ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் பார்க்கலாம் டீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது மரத்தை வெட்டி ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் அழிக்கிறது எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறதுனால என்னென்ன விளைவுகள் வந்து ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் லாங் ஹிஸ்ட்ரி முன்னாடியிலிருந்தே மேனுக்கும் ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் ஒரு இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் ஒன்றுக்கு வந்து சார்ந்து இருக்கிறாங்க ஃபாரஸ்ட் இல்லாமல் மேனால் சர்வே பண்ணவே முடியாது அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டானது ஃபாரஸ்டில் ட்ரீஸ் அண்ட் மற்ற பிளான்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்குது அண்ட் ரெயின்ஃபால்லாம் சீசனுக்கு சீசன் கரெக்டாக வருது அண்ட் நிறையா திங்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட்னால ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் நம்மளோட பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாகிறதுனால நமக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஆகணும் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஆகணும் அர்பனைசேஷன் அண்ட் மெனி அதர் ரீசன்ஸ் காண்டி நம்ம இந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் அப்போது டீஃபாரஸ்டேஷன் வந்து அக்கர் ஆகுது எவ்ரி இயர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கோர் ஹெக்டேர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து நம்ம கட் டவுன் பண்ணுறோம் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு இந்தியாவில் மட்டுமே டென் லேக் ஹெக்டேர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் விச் ரிசல்ட் இன் மெனி ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் வந்து ஸ்பீஷியஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் அது பிளான்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் அந்த ஸ்பீஷியஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆகிட்டே வரும் இப்போ டீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம கட்டிங் டவுன் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஃபாரஸ்ட் வந்து அழிஞ்சு போகிறதுன்னு பார்த்தோம் இதனால் மெனி ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து இறந்து போயிடுது நம்ம அதெல்லாம் லாஸ் பண்ணிடுறோம் அண்ட் ஆல்சோ அதெல்லாம் வந்து அதோடய இனமே வந்து அழிஞ்சிருது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிடுது மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு ஸ்பீஷியஸ் வந்து ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து இருக்குது இதில் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இறந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் அ டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தேர் ஹேபிட்டட் நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட்டை அழிக்கிறதுனால செகண்ட் ஒன் சாயில் எரோஷன் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ ஃபுல்லாக ட்ரீனால கவர் ஆகிருக்கும் அப்போ ட்ரீ எல்லாம் ஃபுல்லாக அடர்ந்து இருக்கிறதுனால தான் வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கிறதுனால தான் இட் ப்ரொடெக்ட் த சாயில் ஃப்ரம் த சன்ஸ் ஹீட் சன்னோட ஹீட் வந்து டேரெக்டாக சாயிலில் படாமல் ட்ரீ வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது சாயிலில் அப்படிப்பட்ட ட்ரீ நம்ம கட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா சன்னோட ஹீட் வந்து டேரெக்டாக சாயிலில் படும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சராக இருக்கும்போது சாயில் இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்டர் ஈரப்பதம் போயிடும் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சாயிலில் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிடும் அண்ட் சாயில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவையும் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணுது த பாக்டீரியா விச் ஹெல்ப் இன் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் த ஆர்கானிக் மேக்டா அண்ட் ட்ரீயோட ரூட்ஸ் வேர் பகுதிகள் வந்து சாயில் இருந்தால் மட்டும்தான் வாட்டரை ரீட்டெயின் பண்ணி வைக்க முடியும் அந்த டாப் சாயிலில் தான் அந்த பிளான்ட்டுக்கு போதுமான அளவுக்கு நியூட்ரியன்ஸே கிடைக்குது நம்ம ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சாயில் மழை பெய்யும் போதோ இல்லை காற்றடிக்கும் போதோ சாயில் எல்லாம் வந்து எரோட் ஆகி போயிடும் வாஷேவே ஆயிரும் பறந்து போயிடும் அலாங் வித் த நியூட்ரியன்ஸ் டு டூ யூனோ மைக்ரேஷன்னா என்ன பேர்த்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்லாம் ஜூரிங் சம்மர் சீசன் இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனாக இருக்கும் போது அவங்களால அந்த இடத்துல இருக்க முடியல அப்படின்னா வேறு இடத்துக்கு மாறி போயிடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் மைக்ரேஷன் இப்போ பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணி போகும் டு எஸ்கேப் த சிவியர் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் இப்போ அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனாக இருக்கும் போது தான் மெனி பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து மைக்ரேட் பண்ணுது வேறு இடத்துக்கு போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைபீரியன் கிரெயின்ஸ் இது வின்டர் டைமில் வந்து சைபீரியாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு மூவ் பண்ணுது மைக்ரேட் பண்ணுது டு எஸ்கேப் த ஹார்ஸ் கண்டிஷன் அண்ட் டு கெட் கம்ஃபர்டபிள் ஃபுட் அண்ட் கண்டிஷன் ஒரு சிங்கிள் டேல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சைபீரியன் கிரெயின் வந்து இட் ட்ராவல் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வாட்டர் சைக்கிள் ஸோ டீஃபாரஸ்டேஷனால் வாட்டர் சைக்கிளுக்கு எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ட்ரீஸ் வந்து தன்னோட ரூட் மூலியமாக தான் வாட்டரை வந்து சக் பண்ணுது அப்படி சக் பண்ண வாட்டரை வந்து அண்ட் இட் வில் ரிலீஸ் இட் இன்டு த அட்மாஸ்பியர் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் அ வேப்பர் வாட்டர் வேப்பராக ரிலீஸ் பண்ணுது டியூரிங் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் நம்ம ட்ரீஸ் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரேஷன் சமயம் அந்த வாட்டர் வேப்பராக ட்ரீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாது வாட்டரை அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் ரிலீஸ் அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ட்ரீஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் வாட்டர் வேப்பர் வந்து ட்ரீஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆக முடியும் ட்ரீஸ் இல்லை அப்படின்னா வாட்டர் வேப்பர் வந்து ரிலீஸ் ஆகாது அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிரும் அது டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு
இந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னால் என்னென்ன யூஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா அர்த்தோட கிளைமேட்டை இது வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது குளோபல் வார்மிங்கை வந்து கம்மி பண்ணி வைக்கிது பை ஃபிக்ஸிங் த கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் இட் ப்ரொடியூஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் இன் ப்ராசஸ் அண்ட் இந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து த்ரீ நைன்டி பில்லியன் ட்ரீஸ் வந்து இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ லங்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் குளோபல் வார்மிங் நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை இன்ஹேல் பண்ணிவிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் என்ன பண்ணோம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை அவங்க அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஆக்சிஜன் கேஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ட்ரீஸோட நம்பர் வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போது நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை எப்போவுமே இன்ஹேல் பண்ணிவிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அப்போ டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரீஸ் வந்து இருக்க மாட்டாங்க அப்போ மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து அட்மாஸ்பியரில் அக்கூமுலேட் ஆயிரும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட சேர்ந்து வாட்டர் வேப்பர் நீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓசன் இது எல்லாமே சேர்ந்து இட் வில் ஃபார்ம் அ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் விச் லீட் டு அ குளோபல் வார்மிங் குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிறது அர்த்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிறது நம்மளை ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் சோலார் எனர்ஜி வந்து ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் வந்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஆனால் எ பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி வந்து யூ கெட் ரிஃப்ளெக்டட் பை த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் பேக் டு த ஏர்த்து ஸோ ஸோ சன்லேருந்து சோலார் எனர்ஜி நம்ம ஏர்த்துக்கு ஃபால் ஆகுது நம்ம ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் வந்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது இந்த அட்மாஸ்பியரில் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா திரும்ப அந்த சோலார் எனர்ஜி நம்ம ஏர்த்துக்கே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஏர்த் வந்து ரொம்ப வார்மாக இருக்கும் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணதில் சில பார்ட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸுக்கு போகுது ஸோ கேஸானால் மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது வந்து அட்மாஸ்பியரில் அக்கூமுலேட் ஆகி இருந்துட்டு இட் வில் ட்ராப் அ ஹீட் எனர்ஜி இன்சைட் த அட்மாஸ்பியர் ஸோ அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி இது ட்ராப் பண்ணி இட் வில் லீட் டு த இன்க்ரீஸ் இன் த டெம்பரேச்சர் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் குளோபல் வார்மிங் குளோபல் வார்மிங்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா போலார் ரீஜன்ஸ் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஸ் அண்ட் கிளேஷியர்ஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ அங்கே ப்ரெசன்ட் ஆகியிருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கனிசம் போலார் பியர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து அதோட லைஃப்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் சிக்ஸ்த் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஹோம்லேண்டு காட்டுவாசிகள் இல்லை மலைவாசி மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் அந்த இடத்துல தான் வாழுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து ஃபாரஸ்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க ஸோ ஃபாரஸ்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாப்பாடு இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க அங்கே வாழ்கிறாங்க நம்ம அந்த ஃபாரஸ்ட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட லைஃப் வந்து பாதிக்கப்படும் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ இதில் தான் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எல்லா டேம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த செகண்டாக முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டைம் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சேஃப் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட்